வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் இயந்திரவேல் பொறியாளன் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூபிஎஸ் டபிள்யூபிஎஸ் ஸோ நிறைய இடத்துல நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வெல்டிங் ஃபீல்டில் ஸோ நான் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் சொல்லலை இண்டஸ்ட்ரியலில் சொல்கிறேன் கமர்ஷியலில் பட் டபிள்யூபிஎஸ்னால் என்னென்னே தெரியாது அவங்க மாட்டினு போவாங்க எலக்ட்ரோட் ராட் வாங்கிட்டு வருவாங்க வெல்டிங் அடிப்பாங்க ஸோ நான் அதை பற்றி பேசலை நான் இண்டஸ்ட்ரியலில் ஒர்க் பண்ணுறதால இண்டஸ்ட்ரியல் டபிள்யூபிஎஸ் பற்றி பேச போகிறேன் ஸோ டபிள்யூபிஎஸ்னால் என்ன அது எதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டபிள்யூபிஎஸ் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு வெல்டரோ ஒரு சூப்பர்வைசரோ நான் இன்ஜினியர் அண்டு டெக்னீஷியன் நான் சொல்லல ஒரு சூப்பர்வைசர் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லோ லெவலில் இருக்கவங்க வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுறது மு அப்படிங்கிறது நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல பார்க்குறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டபிள்யூபிஎஸ் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு பெருசாக மீனிங் வேணும்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் நான் வச்சு சொல்கிறேன் டபிள்யூக்கு டபிள்யூபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல்டருக்கு வந்து கரெக்டான டேட்டா ஸோ வெல்டர் வந்து இந்த நேரத்தில் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வெல்டிங்கு ஸோ கரெக்டான ஒரு டேட்டா வந்து கொடுக்குறது தான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க மாதிரி பிடிங்க ஏ டபிள்யூபிஎஸ் இஸ் த ஃபார்மல் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் டிஸ்கிரைபிங் வெல்டிங் ப்ரொசீஜர் விச் இஸ் ப்ரொவைட் டேரக்ஷன் டு த வெல்டர் வெல்டருக்கு வந்து டேரக்ஷன் கொடுத்து குட் சவுண்ட் வெல்டை வந்து ப்ரொட ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூபிஎஸ் சாரி அண்ட் டபிள்யூபிஎஸ் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை ப்ரொசீஜர் குவாலிஃபிகேஷன் ரெக்கார்ட் பிக்யூஆர் ஒரு டபிள்யூபிஎஸ் வந்து உருவாக்குறதுக்கு அதாவது மேக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து பியூக்யூஆர் ச சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வந்து தேவை ஸோ பியூக்யூஆர்னா என்னங்கிறத நான் பின்னாடி போடுறேன் ஸோ பியூக்யூர்ங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா பியூக்யூர் நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஏகப்பட்ட இது வரும் ஸோ அது ஒரு இன்ஜினியரோ இல்லை ஒரு டெக்னீஷியனால் மட்டும்தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ பியூக்யூர் பற்றி உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் தேவையில்லை டபிள்யூபிஎஸ்ஸை மேக் பண்ணணும்னா பியூக்யூர் தேவை பியூக்யூரில் என்ன இருக்கும்னா டபிள்யூபிஎஸ்ஸை மேக் பண்ணுறதுக்காக அந்த பியூக்யூரில் என்னென்ன எப்படி மெட்டீரியல் வந்து வெல்டிங் அடித்தாங்க என்னென்ன டெஸ்ட் அடி டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபுல் டேட்டாவும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக சப்மிட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூக்யூர் ஸோ அந்த அப்படி ரெடியான டபிள்யூபிஎஸ்க்கு வெல்டரை வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணால் அது வந்து டபிள்யூபிடி வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டபிள்யூபிஎஸ்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ டபிள்யூபிஎஸ் எதுக்கு டபிள்யூபிஎஸ் எதுக்காகனா இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வந்து வெல்டிங் அடிக்கிறீங்க ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ உலகத்துக்கு அவங்க வந்து சொல்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வந்து டபிள்யூபிஎஸ் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி எங்கள்கிட்ட நீங்கள் குட் ஸ்டாண்ட் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் வந்து வெல்டிங் குட் வெல்டிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு கஸ்டமர் ரிலேபிலிட்டிக்காக மட்டும்தான் வந்து டபிள்யூபிஎஸ் மேக் பண்ணுறாங்க ஸோ எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு நிறைய அர்த்தம் வரும் முக்கியமாக டபிள்யூபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டேன் கீழே உங்களுக்கு த பர்பஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் இஸ் கைட் வெல்டர்ஸ் அக்செப்டட் ப்ரொசீடர்ஸ் டு ரிப்பீட்டபுள் அண்ட் ட்ரஸ்டட் வெல்டிங் டெக்னிக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டபிள்யூபிஎஸ் இஸ் டெவலப்ட் ஃபார் ஈச் மெட்டீரியல் அண்ட் ஈச் வெல்டிங் புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலுக்கும் சரி ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் வெல்டிங்க்கும் சரி டபிள்யூபிஎஸ் வந்து கண்டிப்பாக மேக் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கங்க ஏன்னா இங்கே இந்த இந்த ஒரு ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்ஏ டபிள்யூ அடிப்போம் இன்னொரு ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிடிஏ டபிள்யூ அடிப்போம் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே டபிள்யூபிஎஸ் அடிக்க முடியுமானா அது அடிக்க முடியாது ஸோ எப்படி டபிள்யூபிஎஸ்ஸை ரீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டபிள்யூபிஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஎஸ்மி செக்ஷன் நைன் பேஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறது ஆல்ரெடி அந்த செக்ஷன் நைனில் நான் சில ஃபஸ்ட் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருந்தேன் அது உங்களுக்கு டவுட்னால் பார்த்துக்கலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இது என்னோடய ப்ரீவியஸ் கம்பெனி டபிள்யூபிஎஸ் தான் இது ஸோ நான் என்னோடய கம்பெனி நேம்லாம் காட்ட விரும்பலை ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லையா டபிள்யூபிஎஸ் ப்ரொசீஜர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்பர் ஸோ அதில் வந்து நம்ம அந்த டபிள்யூபிஎஸில் வந்து அதனோடய நம்பர் என்ன ஸோ அது எத்தனை நம்பரில் உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி நேம் வரும் அது யார் வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண அவரோட நேம் வரும் ஸோ அதுக்கு மேலே கம்பெனி நேம் வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட்டிங் பிக்யூஆர் நம்பர் என்ன ஸோ அது என்ன டேட்டில் வந்து பண்ணாங்க இதனோட என்ன மாதிரி வெல்டிங் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க அந்த டபிள்யூ
பேஸ் மெட்டல் QW403 அந்த QW403, 402 அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு WPS ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன் ஸோ அது நீங்கள் ஸோ அதனால் நான் அந்த இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணல ஸோ லென்த்தாக போகுன்றதால ஸோ பேஸ் மெட்டல் பேஸ் மெட்டல்னால் ஓ என்ன சொல்கிறது ரெண்டு மெட்டலில் வந்து நீங்கள் வெல்டிங் அடிக்க போகிறீங்க ஸோ பேஸ் மெட்டல் ஒன் பேஸ் மெட்டல் டூ நீங்கள் வச்சுக்கிங்க அதனோட பி நம்பர் என்ன ஜி நம்பர் என்ன ஸோ பேஸ் மெட்டல் ஒனுக்கு இப்போ பி நம்பர் அண்ட் ஜி நம்பர் ரெண்டுத்துக்குமே ஒன்று தான் ரெண்டு பேஸ் மெட்டலும் ஒரே சேம் கிரேடு தான் ஸோ கிரேட் என்ன கிரேட் ஐஎஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ இ டூ ஃபிஃப்டி பிஆர் ஸோ இது இண்டியன் கிரேடு பிளேட் அது ஸோ அதாவது சேம் மெட்டீரியல் டு சேம் மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பேஸ் மெட்டல் திக்னஸ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூபிசி யூஸ் பண்ணி அப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து டென் எம்எம் வரைக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஜிடிஏ டபிள்யூ அடிக்கலாம் அதே மாதிரி எஸ்எம்ஏ டபிள்யூ அடிக்கலாம் இந்த டபிள்யூபிசி யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பாஸ் திக்னஸ் இது யூஸ் பண்ணி அப் டு டுவெல் என்ன சொல்கிறது ஆஃப் இன்ச் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபீல்டில் நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் யூஸ் பா யூஸ் பாருங்கள் உங்களோட நீங்கள் வெல்டிங் அடிக்கிற சைட்லேயோ இல்லை எங்கே வேணாலும் பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் இதெல்லாம் ஓட்டியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் இன்ஜினியருக்கானது ஸோ அப்படின்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணிடாத இந்த செய்து இதையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஃபில்லர் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ அடுத்து ஃபில்லர் மெட்டீரியல் டீட்டெயில்ஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ இதில் ஏஎஸ் மீஸ் பேக்கு ஸோ நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சின்னதாக பாக்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் ஜிடிடபிள்யூ எஸ்எம்டபிள்யூ நம்மளுக்கு எஸ்எஃப்ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ இதெல்லாம் இந்த டீட்டெயிலாம் எங்கேருந்து கிடைக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதில் வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன கிரேடு ஃபில்லர் மெட்டீரியல் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய கிரேட் நேம் என்ன அது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து கிரேட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜிடிடபிள்யூக்கு இஆர் செவன் ஜீரோ எஸ் டூ ஸோ இது இருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த பாக்ஸை நீங்கள் பின்னாடி திருப்பினீங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எஸ்எம்டபிள்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ செவன் ஜீரோ ஒன் எயிட் இதில் எஃப் நம்பர் ஏ நம்பர் இதெல்லாம் சிக்ஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குங்களா ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும்னு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த எலக்ட்ரோடில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே லாஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஃபோர்த்து ஃபோர்த் பாக்ஸ் பாருங்கள் அது வந்து இ செவன் ஜீரோ எஸ் டூக்கானது அதனோட ஏடபிள்யூஎஸ் ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்ன டயா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் இன்ச்சு ஸோ அது ஹீட் நம்பர் என்ன பேட்ச் நம்பர் என்ன வெயிட் என்ன ஸோ இதனோட எல்லா டேட்டாவும் கிடைக்கும் சேம் தான் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் எஸ்எம்ஏடபிள்யூ அந்த இ செவன் ஜீரோ ஒன் எயிட்டுக்கும் அந்த பாக்ஸோட பேக் சைடில் கிடைக்கும் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பாக்ஸோட பேக் சைட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஃப்ஏ நம்பர் வந்துடும் அதே மாதிரி எஃப் நம்பர் வந்துடும் ஏ நம்பர் வந்துடும் அந்த சைஸ் ஆஃப் த ஃபில்லர் மெட்டல் அது வந்துடும் அது சாலிட் ஒயரா இல்லை கவர்டு சாலிட் ஒயரா அந்த டீட்டெயில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணலாம் சைடில் நீங்களே வெரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி பெல்ட் மெட்டல் திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூவில் வந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டென் எம்எம் வரைக்கும் ஸோ இதே தான் இதில் வந்து எலக்ட்ரோட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்ன கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவையில்லாத வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஸோ முக்கியமானதை நான் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் போகலாம் பொசிஷன் பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ட்ரு வந்து இந்த அதாவது இந்த டபிள்யூபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த பொசிஷனுக்குலாம் அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பில் த்ரீ ஜி அதாவது த்ரீ ஜி பொசிஷன் சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ இந்த பொசிஷன்ஸ்லாம் வந்து நான் அப்புறமா உங்களுக்கு அது இது பண்ணுறேன் வீடியோ போடுறேன் பொசிஷன்ஸ் பற்றி அதே மாதிரி இதில் ப்ரீ ஹீட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஹீட் ப்ரீ ஹீட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜாபோட கிளைண்ட்டோட ரெக்குயர்மெண்ட் அதாவது நம்ம டபிள்யூபிஎஸில் வந்து ப்ரீ ஹீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் ப்ரீ ஹீட் வந்து மினிமம் என்ன திக்னஸ் வரைக்கும் பண்ணணும் என் மேக்சிமம் எவ்வளோ திக்னஸ்க்கு பண்ண என்ன அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கெல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி போஸ்ட் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கேரஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது உங்களுக்கு இது புரியாது மேக்ஸிமம் புரியாது இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ரூட் ரன் அடிக்கிறீங்க ரூட் ரன் அடிக்கும்போது நீங்கள் ஜிடிடபிள்யூ யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரோ அந்த எலக்ட்ரோட கிரேடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டயா வந்து எடுக்கிறீங்க அந்த ஃபில்டர் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன மாதிரி டைப் அதை கனெக்டிவிட்டி எப்படி பண்ணுறீங்க டிசிஇபியா டிசிஇஎன்னா ஆம்ப்ஸ் ரேஞ்ச் என்ன வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் என்ன எனர்ஜி பவர் என்ன ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேஷன் இருக்குது ட்ராவல் ஸ்பீட் உங்களுக்கு தேவை வந்து ட்ராவல் ஸ்பீட் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோடு வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ராவல் ஸ்பீடில் போகணும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம்குள்ளே ஒரு மினிஸ்டத்தில் முடிக்கணும் அதே மாதிரி எஸ்எம்ஏடபிள்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க இ செவன் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஆட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ இதில் சேம் கண்டிஷன்ஸ் தான் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோட் ரேஞ்சு வோல்டேஜ் ரேஞ்சு ஆம்ப்ஸ் ரேஞ்சு ஸோ ட்ராவல் ஸ்பீடு ஸோ இதில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேறு என்ன எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோட் ஸோ ஜிடிடபிள்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட் இதில் வந்து ஃபில்லர் வாட்டர் தான் நீங்கள் தனியாக ஃபீட் பண்ணுவீங்களே தவிர இதில் ஆல்ரெடி ஒரு ராடு இருக்கும் நம்மளோட கேஸ் கப்புக்குள்ளே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டங்ஸ்டன் ரன் சொல்லுவாங்க அதான் நான் கன்சியூமர் பிளக்ட்ரோ அதனோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோரு எஸ்எஃப்ஏ தோரியேட்டட் ஸோ டங்ஸ்டன் வந்து ஒரு டூ பர்சன்ட் தோரியேட் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மோட் ஆஃப் மெட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட் ஆஃப் மெட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஜிஎம்ஏடபிள்யூ இல்லை எஃப்சிடபிள்யூ தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து ஜிடிஏடபிள்யூ எஸ்எம்ஏ எஸ்எம்ஏடபிள்யூ தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக் ஸோ டெக்னிக் எந்தெந்த மாதிரி டெக்னிக்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இது தான் இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஒரு டூ மினிட்ஸில் முடிச்சிடுறேன் ஜிடிஏடபிள்யூ எஸ்எம்ஏடபிள்யூ ஸோ ஜிடிஏடபிள்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அண்டு வியூ பீடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா நான் இதுக்கு ஒரு பிக்சர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதே மாதிரி இது ஆரிஃபேஸ் கேப் கேப் கேஸ் கப்போட சைஸ் என்னன்னு வந்து நீங்கள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஜிடிடபிள்யூ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டங்ஸ்டன் ராடு வெளியில் வர ஒரு கேஸ் கப் இருக்கும் நான் பிக்சரில் காட்டுற பார்த்துங்க எஃப்எம்டபிள்யூக்கு அது தேவையில்லை ஸோ இனிஷியலாக இன்டர்பாஸ்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறீங்க ஸோ அதெல்லாம் ப்ரஷிங் கிரைண்டிங் சொல்லிடுவாங்க ஸோ பேக் ஹவுசிங் எப்படி பண்ணுறீங்க கிரைண்டிங் வந்து நீங்கள் போட போகிறீங்க ஆசிலேஷன் கண்டிப்பாக இருக்குது பட் இங்கே நான் என்ஏ போட்டிருக்காங்க எனக்கு என்னன்னு தெரியல நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி கான்டாக்ட் கியூ அதாவது உங்களுக்கு மெட்டீரியலுக்கும் உங்களுடைய எலக்ட்ரோடுக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சிங்கிள் பாஸாக மல்டி பாஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது பார்த்துங்க மல்டி பாஸ் தான் எப்பயுமே வெல்டிங்னாலே மல்டி பாஸ் தான் நான் சிங்கிள் பாஸ் பார்த்து இல்லை சிங்கிள் பாஸில் வந்து டபிள்யூபிஎஸ்ஸு பாஸ் பண்ணுறாங்களான்னு எனக்கு கண்டிப்பாக பண்ணுறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பாஸ் டபிள்யூபிஎஸ் தான் வரும் ஏன்னா மினிமம் திக்னஸ் மூணு எம்எம் திக்னஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சிங்கிள் பாஸ் வரும் ஸோ அதையும் பார்த்துங்க மல்டிப்புள் ஆர் சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் எலக்ட்ரோடு தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு டூ அவுட் சேம்பர் அது என்ன சொல்கிறது அண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மேனுவலாக இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டிப்பாக மேனுவல் தான் எலக்ட்ரோட் ஃபேஸிங் நாட் அவைலபிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் யூஸ் ஆஃப் தெர்மல் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை ஸோ மேக்ஸிமம் நான் டபிள்யூபிஎஸ்ஸை வந்து ரீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் ஸோ புரியலாம் தயவுசே இந்த வீடியோ வந்து ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த டபிள்யூபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்பிசிஎல் பிளான்ட்டுக்காக பண்ணது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இந்த டபிள்யூபிஎஸ் எதுவும் பார்த்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போது உங்களுக்கு சில பிக்சர்ஸ் காட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம மெட்டீரியல் கிரேடுக்காக கீழே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பிளேட்டோடது ஐஎஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ இ த்ரீ ஃபிஃப்டி சி ஸோ நான் உங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா இது எஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜே டூவோட வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம சேல் மெட்டீரியல் இது ஸோ இந்த பிளேட்டு தான் ஸோ நான் உங்களுக்கு கிரேடு நாங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஐஎஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ இ டூ ஃபிஃப்டி பிஆர் வந்திருந்தது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் குரூப் ப்ரிப்ரேஷன் பாருங்கள் குரூப் ப்ரிப்ரேஷனில் அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்
வெல்டிங் அடிக்கிறதுக்காக ரெடின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன மாதிரி எலக்ட்ரோட் செலக்ஷன் இப்போ நம்ம வந்து ஜிடிஏடபிள்யூ கொடுத்ததால் கீழே வந்து அந்த பிக்சருக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிஏடபிள்யூ அந்த இ செவன் ஜீரோ எக்ஸ் இஆர் செவன் ஜீரோ எக்ஸ்டோட பிக் இது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ரூட்டு ரன் ரூட் அடிக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே இன்ட்ரு பாஸ் ஒரு பாஸ் அடிக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ செ இ செவன் ஜீரோ ஒன் எயிட் அதாவது எஸ்எம்டபிள்யூ ஸோ அந்த எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணி அது என்ன டை ஆஃப் எலக்ட்ரோட் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே வந்து அடுத்த பாஸ் அடிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு நான் அந்த அந்த நான் முன்னாடி அந்த டபிள்யூபிஎஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணதுக்கும் இப்போ நான் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி அந்த எலக்ட்ரோட அந்த ஏ நம்பர் எஃப் நம்பர் அந்த டீட்டெயில்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்களும் வெரிஃபை பண்ணலாம் இன்ஜினியர்ஸ் தான் வெரிஃபை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்களும் வெரிஃபை பண்ணலாம் கரெக்டான இது தான் வருதா அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்காக அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் தென் ஸோ ப்ரீ ஹீட் ப்ரீ ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அபவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஐ மீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு மேலே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணுவாங்க ப்ரீ ஹீட்னால் நீங்கள் மாட்டினா கேஸ் கட்டிங் டார்ச் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் ஹீட் பண்ணிவிடக்கூடாது அதுக்குன்னு தனியாக டார்ச் வரும் ஸோ அதுக்குன்னு அந்த ரேஞ்ச் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் பண்ணணும் அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வெளியே பண்ணணும் நான் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த சைடில் செவன்ட்டி ஃபைவ் சொல்லணும் சொல்லியிருந்தேன் அது ப்ரீ ஹீட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சைடு ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் வெல் ஹீட் ஆஃப்டர் வெல்டிங் அடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து எப்படி ஹீட் ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்ன டெம்பரேச்சருக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அது கொஞ்சம் பிக்சரில் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு புரிஞ்சிக்க பாருங்கள் சப்போஸ் போ போஸ்ட் வெல் ஹீட் மின் ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஜிங் ஸோ பர்ஜிங் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஜிங் உங்களுக்கு தேவைனா ஸோ அந்த பர்ஜிங்க்கும் நம்ம தனியாக இண்டிவிஜுவலாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதனோட வி இதுவும் லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த கேஸ் கப் சைஸ்னு ஒரு இதில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா டெக்னிக்ஸில் அந்த கேஸ் கப்புங்கிறது அந்த ரோஸ் கலரில் கீழே பாக்ஸில் ரோஸ் கலரில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் கேஸ் கப் சைஸ் அது வந்து பன்னெண்டு எம்எம் பதிமூணு எம்எம் அந்த மாதிரி சம்திங்கில் வரும் ஆறு எம்எம் மினிமம் ஸோ நம்மளோட என்ன சொல்கிறது குரூ டிசைனை கொடுத்து நம்ம வெல்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் கப்பை வந்து மாற்றுவாங்க அது சீக்கிரம் சீக்கிரமாக உடஞ்சிடும் அது செராமிக் தான் அது ஸோ அந்த இடத்துல தயவுசெய்து வெல்டிங் அடிக்கும்போது கை வச்சிடாதீங்க எனக்கு ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதில் ஸோ கடைசியாக இது வந்து பர்ஜிங்கோ இல்லை உங்களுக்கு ஷீல்டிங்கோ நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸை பொறுத்து அது வந்து கொடுக்குறாங்க தென் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டு அண்டு வீவிங் சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா கீழே வந்து இந்த இந்த பிக்சரில் கீழே பாருங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன முக்கோணம் வருது இல்லைங்களா அது வந்து ஒரே ஒரு ப்ரொசஸ் தான் ஏன்னா வெல்டர் வந்து ராடை கொடுக்குறாருன்னா ஜஸ்ட் அவரால் வீவிங்கே பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரே பாஸை அந்த ரூட் வந்து அடிச்சுட்டு போவார் அடுத்து வந்து அதுக்கு மேலே இன்டர் பாஸ் வரும்போது தான் லைட்டாக வீவிங் பண்ண ஆரம்பிப்பார் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீவிங் பீடுன்னு வந்துடும் கீழே அந்த பாட்டம் ரூட் 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 பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிஞ்சன் பீடுன்னு வரும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இதில் எவ்வளோ ஆசிலேஷன் வரும் அது இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக வரும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் டபிள்யூபிஎஸ் பற்றி நீங்கள் தான் ஸ்டடி பண்ணிக்கிங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டபிள்யூபிஎஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் முக்கியமாக இந்த வீடியோஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் எப்படி என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இதை கண்டிப்பாக உட்காந்து டைம் கொடுத்து பார்க்குறீங்களா ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ